കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അതായത് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റോ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോ എക്കൽ എൻ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി വൺ ആകുന്ന റോകളാണ് റോ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആവുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ വിൽ ഫോം ദ ബേ ബേസിസ് ഫോർ ദ റോ സ്പേസ് ഓക്കെ ദൻ എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് വിൽ നോട്ട് എഫക്റ്റ് ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ തന്നെ എയുടെയും ഒരു റോ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി വൺ ആകുന്ന റോകളാണ് റോ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആവുകയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വണ്ണുകൾ ഏത് കോളത്തിലാണോ ഉള്ളത് അത് കോളം സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആവും സോ നമുക്കിവിടെ സി വൺ ദെൻ സി ത്രീ സി ഫൈവ് ദിസ് സി വൺ സി ത്രീ സി ഫൈവ് വിൽ ഫോം കോള കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ആർ സോ സി വൺ സി ടു സി ഫൈവ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ആർ പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് മേ ചേഞ്ച് ദ കോളം സ്പേസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കോളം സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് സി വൺ സി ത്രീ സി ഫൈവ് സോ അത് എയുടെ കോളം സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോളം സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡു നോട്ട് ഓൾട്ടർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എമങ് ദ കോളം വെക്ടേഴ്സ് അതായത് സപ്പോസ് സി വൺ സി ടു രണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോ എക്കൽ എൻ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി യൂസിങ് എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് സോ സപ്പോസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ കോളംസ് ഓഫ് ആർ ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് റോ എക്കൽ എൻ ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതറിയാം അപ്പോൾ ആ ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയിലുള്ള കോളംസ് ആറിൽ ആരൊക്കെയാണോ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയിലുള്ള കോളംസ് ഏതാണോ അവർ എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ആറിൽ ഏതൊക്കെ കോളംസ് ആണോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് ഇൻ എ വിൽ ഓൾസോ ബി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോ സപ്പോസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്രാ ഡബ്ല്യു കെ ആർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഇവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ റിലേ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ദർ എക്സിസ്റ്റ് സ്കെയിലാസ് C1, C2, etc. CK, that, that are not all zero. സി കെ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഓൾ സീറോ ഇവരെല്ലാവരും സീറോ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കെയിലാസ് സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി കെ കിട്ടും സച്ച് ദാറ്റ് സി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് സി ടു ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി കെ ഡബ്ല്യു കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മളിതിൽ എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സം അതർ കോളം വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എയിലുള്ള കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദേ ആർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പി ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു കെ എന്ന് പറയുന്ന കോളംസ് എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ പ്രൈം ഡബ്ല്യു ടു പ്രൈം എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു കെ പ്രൈം ആയിട്ട് മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ സി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്രൈം പ്ലസ് സി ടു ഡബ്ല്യു ടു പ്രൈം പ്ലസ് എക്സെട്ര സി കെ ഡബ്ല്യു കെ പ്രൈം വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതും സീറോ ആയിരിക്കും മീൻസ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്രൈം ഡബ്ല്യു ടു പ്രൈം എക്സെട്ര ഡബ്ല്യു കെ പ്രൈം ദ ആർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോ അവിടെ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ലീനിയർലി കോൺട്രാ
സോ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ റോ ഈക്വാലൻറ്റ് മെട്രീസസ് ദെൻ അതായത് റോ ഈക്വലൻറ്റ് മെട്രീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടത്തി കിട്ടിയ എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടത്തി കിട്ടിയ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബി ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെ എ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബി ഫോം എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ബി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഫോംസ് കോളംസ് ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ആർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് വെക്ടേഴ്സ് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നോക്കുക ആ മെട്രിക്സിലെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ആയിരുന്നില്ല സി വൺ സി ത്രീ സി ഫൈവ് ഓക്കെ സോ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം വിൽ ഫോം എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എ സോ എത്രാമത്തെ കോളം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കോളം വെക്ടേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇഫ് സി വൺ സി ത്രീ സി ഫൈവ് ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ആർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് ഇൻ എ വിൽ ഫോം കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എ സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കാണാം സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ദിസ് മെട്രിക്സ് സോ നമുക്ക് എയുടെ റോ എക്കലൻ ഫോം ഇതാണ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ദെൻ വി ഹാവ് സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ദെൻ ദ തേർഡ് റോ ഇസ് സീറോ 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 വൺ ഫൈവ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീറോ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണിത് സോ റോ ഈക്വൽ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റോ എക്കൽ ആൻഡ് ഫോം ആറിൽ കോളം സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം തേർഡ് കോളം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ വണ്ണിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോളംസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ആർ സോ നമ്മളിനി നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രാമത്തെ കോളംസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് സോ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് എയിൽ എന്താ നോക്കുക സോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സോ വി ഹാവ് വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വെക്ടർ ഇസ് ഫോർ നയൻ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വെക്ടർ ഇസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് സോ ദിസ് ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എ ഇതാണ് നമ്മളോട് തീരാൻ പറഞ്ഞത് സോ സിൻ ദ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളംസ് ഓഫ് ആർ കണ്ടെയിൻ ദ ലീഡിങ് വൺസ് ഓഫ് ദ റോ വെക്ടേഴ്സ് ദെൻ ദ വെക്ടേഴ്സ് സി വൺ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ 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 സി ത്രീ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ സീറോ സീറോ ആൻഡ് സി ഫൈവ് പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു വൺ സീറോ വിൽ ഫോം എ ബേസിസ് ഫോർ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് ആർ ദസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ വിച്ച് ആർ വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ ദെൻ സി ത്രീ ഫോർ നയൻ നയൻ മൈനസ് ഫോർ സി ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ദ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ നോക്കുക ദ ഫോളോയിങ് വെക്ടേഴ്സ് സ്പാൻ എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ ആർ ഫോറിനെ സ്പാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നാല് വെക്ടേഴ്സേ ആവശ്യമുള്ളൂ ബിക്കോസ് ആർ ഫോർ ഈസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ 
So, we have 4 vectors minimum and then we have R4 span. Now, we have 4 vectors. Linearly independent, linearly independent because dimension 4 number of vectors is 6. So, if the number of vectors is greater than dimension, then that vectors will form a dependent system. Okay, they are a dependent set under the form G. So, find a subset of these vectors find a subset of v1, v2, v3, v4, v5, v6 that forms a basis for this subspace so, suppose w in the span of v1 etc v6 v1, v2 etc v6 in the Subset such that span of those vectors should be same as W. That's what we are going to do. Now, we are going to do the idea of the column space and the dependence. Okay. Dependence relation will not affect the property. I the idea of the idea V1, V2, V3, V4, V5, V6. vectors and column side so that I will get a 4 by 6 matrix so A is equal to this 4 by 6 matrix now come V1 is 1 2 2 minus 1 so I have 1 2 2 minus 1 here then minus 3 minus 6 minus 6 3 that is V2 4 9 9 minus 4 this is V3 okay here are vectors in the column side v1, v2, v3, v4, v5, v6. This is the row equivalent formula. So, row equivalent formula is converted to operations. First leading element 1. So, that is the same thing. So that I will do R2 changes to R2 minus 2 times R1. So, we uh, 2 minus 2 times 1 equal to 0. This is R3 changes to R3 minus 2 times R1. So, this is 0. So, this position is 0. Operations so, this operation we will perform this operation. Now, in R3, we will add minus 1. That is 0 and 1 So, that I will do R3 and R4. R4 changes to R4 minus 1 into 1 by 2 times R1. So, that I will do R3 changes to R4 plus R1. Now, row operations I will get a new matrix. I will get this matrix. Okay, now I have this matrix. Here I 0 and 0. Then the first leading element is 1. E1 is 3 and 0. That is the last row we have already 0. So, next row is 1 and 0. So, next row is 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 So, that next I will do R3 changes to R3 minus R2. This operation is not So, this is the matrix. Now, we will first row is leading element 1, that is the zero. Second row is leading element 1, that is the zero. Third row is leading element 1, that is the already zero. So, we will do this. Fourth row full light is zero. So, we have to write A in the matrix in the row equivalent form. Now, we have to write this basis. This is the leading one. So, you can see that C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7. So, you can see that C1, here I have C3, and here I have C5. Okay. So, this matrix is in the row equivalent form. R1, R2, R3 have leading entry 1. 
and that leading one belongs the first third and fifth columns of r <coughs> so that i can say that column space of r has the basis e moon columns that is 1 0 0 0 then 4 1 0 0 then the fifth one is fifth column is 5 minus 2 1 0 so we have to the theorem pragaram corresponding columns of a forms a basis for column space of a so corresponding columns of a ennu parayunnathu idana first column is v1 1 2 2 minus 1 then 4 9 9 minus 4 then 5 8 9 minus 5 that means v1 v3 and v5 so that v1 v3 v5 forms a basis for w w means span of v1 v2 v3 v4 v5 v6 okay so nammala padicha result nammal ee reethiyil ivadu upayogikkana so eppozhakka nammalode idu pole column space inde basis kandupidikkan paranjalum adallengil we have some vectors that in the span number span in the basis of 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 the basis of